Ich sage herzlich willkommen zum Migration auf Windows Server 2022 hier bei Ingram Micro. Mein Name ist Manfred Helber für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich selbst bin weder Microsoft Mitarbeiter noch Mitarbeiter bei der Firma Ingram Micro. Ich bin sogenannter Microsoft Most Valuable Professional. Bedeutet, ich beschäftige mich sehr intensiv mit den Microsoft-Technologien und spreche auch gerne drüber wie heute. Das heißt, ich werde euch ganz viel zu dem Thema der Migration erzählen. Und das Schöne ist, Microsoft hat das gegenüber den vorherigen Versionen, wo das auch schon sehr ging, sehr gut ging, nochmal erweitert bzw. verbessert. Was werden wir uns anschauen? Zunächst mal ein paar grundlegende Dinge zur Migration. Wer jetzt sagt, ja Moment, bevor ich äh, migriere, muss ich mal wissen, wie Liz Lizenziere ich eigentlich den Windows Server 2022? Was kostet er und so weiter? Da hatten wir vergangene Woche einen Webcast auch hier bei Ingram Micro, der wurde aufgezeichnet. Ich werde euch am Schluss nochmal den Link zu den Ressourcen zeigen. Das heißt, da könnt ihr einfach nochmal nachhören und nachschauen. Und heute wollen wir einfach direkt drauf aufbauen. Also wie migrieren wir zunächst ein bisschen was Grundlegendes. Dann werden wir uns anschauen, wie migrieren wir einen Hyper-V-Host. Auf Windows Server 2022, das geht sehr komfortabel. Wie migrieren wir einen File-Server? Wie migrieren wir eine komplette Domäne? Und ähm, was gibt es sonst noch für Migrationsszenarien? Also da haben wir dann vielleicht sicher noch ein bisschen Zeit für eure Szenarien, wenn ihr da was in den Fragen stellt. Also von daher, wenn irgendwo eine komplexere Frage von euch kommt, und ich stelle die so ans Ende, nicht wundern, die kommt dann noch da in den weiteren Migrationsszenarien. Und ich habe auch noch ein paar spannende Dinge dabei. Was mir zum Thema der Migration ganz wichtig ist, dass wir darüber sprechen, es gibt zunächst mal ja zwei grundlegende Varianten, Varianten, wie migriere ich auf eine neue Version oder wie wechsle ich? Lassen wir mal den technischen Begriff weg. Wie steige ich auf eine neue Windows Server Version um? Die eine Variante ist, ich mache ein sogenanntes In-Place Upgrade. In-Place Upgrade bedeutet, ich behalte meine Server Hardware, wenn wir jetzt mal von Hardware sprechen, das könnte aber natürlich auch eine virtuelle Maschine sein. Also ich behalte meine Server Hardware ich behalte alle Einstellungen bei und ich wechsle von auf diese Hardware ähm, von einer früheren Windows Server Version auf die aktuelle Windows Server Version und ich behalte alles bei, was da drauf ist. Jetzt ist das natürlich perfekt, wenn ich eine Umgebung hatte, da habe ich Windows Server 2019 installiert, das ist eine top aktuelle Hardware und ich stelle die jetzt um auf Windows Server 2022. Das ist auch perfekt für eine virtuelle Maschine, weil bei der virtuellen Maschine, ähm, ja, da habe ich zwar auch eine Hardware, aber wenn die Hardware nicht mehr zeitgemäß ist, dann konfiguriere ich der virtuellen Maschine ein paar zusätzliche virtuelle CPUs, dann konfiguriere ich der virtuellen Maschine einfach ein paar äh, zusätzliche ähm, ja, äh, Memory-Module virtuell und alles ist fein an der Stelle. Bedeutet also, ähm, in der virtuellen Maschine ist dieses In-Place-Upgrade auch sehr unkompliziert. Wo ich es nicht machen würde, wenn ich einen physischen Server mit Windows Server 2012 oder 2012 Release 2 hätte, also eine Hardware, die vielleicht schon zehn Jahre alt ist und die dann jetzt in place auf Windows Server 2022 umstellen, weil da würde ich sicher auch die Hardware dann austauschen an der Stelle. Also in place Upgrade, denke ich, kann man sich vorstellen, sonst gerne einfach nochmal anfragen. Was es dann auch noch gibt, ist die sogenannte Side-by-Side-Migration. Das heißt, ich stelle das neue System neben das vorhandene System und versuche, alle Einstellungen auf dieses neue System umzuziehen. Das ist zum Beispiel perfekt, wenn ein In-Place-Upgrade nicht möglich ist, wegen irgendwelcher Rahmenbedingungen oder wenn ich zum Beispiel die Hardware wechseln möchte. Wenn ich sage, ich habe genau das Problem, ich habe einen Server, den möchte ich umstellen auf Windows Server 2022 und die Hardware ist aber zu alt. Könnte im Fall einer virtuellen Maschine zum Beispiel sein. Ich habe eine virtuelle Maschine, die ist als Generation 1 VM konfiguriert und ich möchte die umstellen auf Generation 2. Da gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Die beste wäre über eine Side-by-Side-Migration. Muss man also abwägen, muss man sich anschauen. Man kann vereinfacht, denke ich, sagen, das In-Place-Upgrade, wenn es möglich ist, macht mir weniger Arbeit, weil da installiere ich technisch nicht richtig gesprochen, aber wird etwas vereinfacht dargestellt. Da installiere ich einfach über ein vorhandenes Windows ein neueres drüber und alles ist wie vorher danach. 
Die Side-by-Side-Migration ermöglicht mir größere Versionssprünge, ermöglicht mir flexiblere Migrationsszenarien, ähm, ist aber auch ein bisschen aufwendiger. Und beide Themen werden heute zum Sprechen kommen. Was ich aber grundsätzlich beachten muss, naja, wann migriere ich und wo migriere ich hin? Ihr seht jetzt auf dem folgenden Slide keinen Windows Server 2022, weil hier geht es um die Systeme, von denen ich wegmigriere. Und da sollten wir unbedingt darauf achten, dass so ein Windows Server 2012 und 2012 Release 2 im Oktober 2023 End of Support gehen. Das heißt, da ist dann wirklich das Support Ende. Ja, ich werde immer wieder darauf angesprochen, ich kann das doch verlängern, das ist richtig, aber ich gebe dort so viel Geld aus, dass sich das aus meiner Sicht nicht rechnet. Ganz anderes Thema, kurz um einen Vergleich zu ziehen, was kostet mich das mit den Extended Security Updates? Stellt euch vor, ihr habt ein Auto und jetzt ist das Auto irgendwann mal alt und ihr habt die Variante dieses alte Auto nochmal durch den TÜV zu bringen, dass es also länger supported wird und die Kosten dafür, dass es durch den TÜV durchkommt, was ich alles an Reparaturen machen muss, ist aber so viel wie das identische Fahrzeug in der aktuellsten Modellversion kosten würde. Würdet ihr doch wahrscheinlich sagen, naja, dann nehme ich doch das Neue, da habe ich wieder Garantie drauf, alles gut. Diejenigen, die Extended Security Updates für Windows Server kaufen, das sind diejenigen, die dann entscheiden würden und sagen würden, naja, nee, ich mache den alten Wagen nochmal flott und ich investiere die gleiche Summe, was das neue kosten würde, um den ein weiteres Jahr fahren zu können. Und nach dem Jahr ist dann aber nicht alles gut, sondern nach dem Jahr investiere ich nochmal die Summe des Neupreises, ähm, damit ich ein weiteres Jahr das nutzen kann. Und das mache ich dann nochmal. Das heißt, drei Jahre kriege ich Extended Security Updates und ich kaufe in der Zeit kalkulatorisch circa dreimal, das stimmt nicht ganz, das ist irgendwie 2,6 oder 2,7 Mal die neue Produktversion. Also betriebswirtschaftlich aus meiner Sicht absolut nicht sinnvoll. Jetzt könnte man beim Auto noch sagen, naja, das ist aber doch nachhaltiger, wenn ich das so mache. Bei der Software trifft das nicht zu, weil die Software, die ja, verursacht jetzt hier nichts, was recycelt werden muss, oder ähnliches und bei der Software ist wirklich, ich schleppe mir diese alten Sachen ähm, weiter mit. Aber von daher könnte es noch Kunden geben, die heute Windows Server 2008 einsetzen, weil da gab es natürlich auch Extended Security Updates. Ähm, meine Message an euch, ich würde euch nicht empfehlen, darauf hinzuarbeiten, sondern ich würde euch empfehlen, darauf hinzuarbeiten, dass ich zum erweiterten Support Enddatum keine dieser Versionen mehr beim Kunden habe, sondern dass die alle migriert sind. Und eigentlich ist meine große Empfehlung sogar immer eine ganz andere. Ich empfehle immer und sage, schaut doch, dass ihr im Mainstream-Support seid. Weil im Mainstream-Support habe ich einfach viel, viel mehr Unterstützungsoptionen. Naja, und wenn ich nach meiner Empfehlung gehe, dann sehen wir, der Mainstream-Support ist für Windows Server 2012, 2012 Release 2 schon abgelaufen. Ähm, für den Windows Server 2016 läuft er am 11.01.2022 aus. Das heißt, ich selbst würde für meine Systeme spätestens zum 11.01.2022 alles von Windows Server 2016 wegmigriert haben und auch nichts Älteres mehr haben. Das ist aber nur eine Empfehlung von mir. Jetzt dürft ihr dir nicht sagen, oh, Microsoft sagt das und so. Das ist eine Manfred-Helber-Empfehlung. Das ist keine Microsoft-Aussage. Die Microsoft-Aussage ist, ihr bekommt bis zum erweiterten Enddatum ähm, Security-Updates und Hotfixes. Ich stelle halt immer wieder fest, dass ich in diesem Zeitraum zwischen Mainstream-Support und erweitertem Enddatum, wenn ich dort migriere, wenn ich dort Dinge umstelle, mich häufig schwerer tue, häufig mehr Zeit investieren muss, ähm, was dann, ähm, ja, ähm, was dann letztendlich... Ähm, ja, äh, was dann letztendlich auch Kosten sind. Jetzt schreibt hier ein Teilnehmer, bitte den Anrufton deaktivieren. Wir hören diesen auch permanent. Äh, danke. Ähm, derjenige, der die Frage geschrieben hat, ähm, vielleicht ist es dort am System ein Anruf. Ähm, das wäre da die Bitte, weil es schreiben jetzt ganz viele, sie hören nichts. Und bei mir ist auch kein Anrufton. Also bei mir ist alles andere abgeschaltet. Da ist alles fein. Aber wenn jetzt natürlich derjenige, der es in den Chat geschrieben hat, bei sich unter Teams einen Anruf bekommt und sich nicht auf nicht stören geschaltet hat, dann klingelt er durch. Ähm, also von daher, ähm, sobald hier 
ein Teilnehmer schreibt, er hört nichts oder er hört keinen Ton oder er hat gute Tonqualität oder er sieht alles, ist es immer ein Problemchen an dem jeweils individuellen Endpunkt. Also von daher, der Fragesteller mit dem Anrufton, vielleicht einfach mal gucken, ob da noch eine andere Telefonielösung aktiv ist, muss also was lokal an diesem Endgerät sein. Gut, dann mache ich hier weiter, also wie gesagt, zwischen Mainstream-Support und erweiterten Enddatum, ich will da keine Angst machen, aber es ist einfach so, dass es mir immer darum geht, dass ich sage, ich möchte möglichst effizient sein. Und ja, eine Lizenz kostet Geld, aber ähm, die Arbeitszeit kostet auch Geld und die ist oft knapp und man hat mehr als genug zu tun. Also von daher ähm, da die große Empfehlung, schaut euch das mal an, hört ein bisschen drauf. Und was dann halt das nächste Risiko ist, das habe ich schon ganz oft erlebt, dass ähm, ja, Partner und Kunden sagen, naja, erweitert das Enddatum ist irgendwie 10.10.2023. 10. Da fangen wir an mit den Migrationen 2023. Und dann wird man... Ähm, ja, aus irgendeinem Grund nicht fertig, weil es doch eine Inkompatibilität gibt, weil die Migration nicht so reibungslos läuft, wie ich es gleich zeige. Wobei bei mir auch nicht ausgeschlossen ist, dass dann irgendwo mal was hängt. So eine Migration ist immer eine kritische Sache, ähm, aber da einfach dran denken, dass man genug Puffer hat. Gut, ähm, dann zu den Versionen, die wir überbrücken können. Beim Side-by-Side-Upgrade oder Side-by-Side-Migration können wir nahezu jeden Versionssprung gehen. Nehmen wir an, Extremfall. Wir hätten einen File-Server jetzt noch unter Windows Server 2003 und wir würden den gerne auf Windows Server 2022 migrieren wollen. In place geht das nicht. Aber side by side könnten wir einfach den neuen File-Server daneben stellen und im schlimmsten Fall per Robocopy die Daten kopieren. Es gibt aber was viel Komfortableres. Das nennt sich... Um, Storage Migration Service, werden wir heute auch kurz drüber sprechen und um, somit ginge das auch. Also Side by Side sind wir fle sehr flexibel. Beim In-Place Upgrade hat Microsoft in der Vergangenheit immer gesagt, wir unterstützen N-2. N-2 bedeutet, ich habe Windows Server 2016 und ich kann auf den Windows Server 2016 migrieren von 2012 Release 2. Und von Windows Server ähm, ja, 2012, zwei Vorgängerversionen. N-2, voll supported. Hatte aber zum Beispiel bedeutet, auf Windows Server 2019 konnten wir nicht von Windows Server 2012 migrieren. Auf Windows Server 2016 nicht von Windows Server 2008, nicht in place. Jetzt bei Windows Server 2022 hat Microsoft was Neues gemacht. Microsoft hat gesagt, ja, N-2 würde dazu führen, dass wir Windows Server 2012 Release 2 ausgrenzen. Und Windows Server 2012 Release 2 war ein extrem beliebtes Betriebssystem. Ich mag das auch, ja, ähm, bin da total happy ähm, damit ähm, gewesen, aber es ist einfach nicht mehr so der aktuelle Stand der Dinge. Und jetzt hat Microsoft aber gesagt, ähm, wir lassen die Migration von 2012 Release 2 auf 2022 zu. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Es geht nicht unbedingt um Zulassen, sondern wir supporten das. Wir bauen das ein, dass dieses In-Place-Upgrade äh, funktioniert, dass das sauber arbeitet. Finde ich eine tolle Sache. Wäre also ein N-3, was supported ist. So, ähm, jetzt ähm, ist Microsoft aber noch einen Schritt weiter gegangen. Microsoft hat gesagt, naja, dann nehmen wir doch Windows Server 2012 auch mit rein. Das bedeutet, wir haben einen N-4-Support für das In-Place-Upgrade. Jetzt hatten wir vorhin das Thema mit der Hardware. Wenn ich einen alten, hardware-basierten Windows Server 2012 Server habe, würde ich kein In-Place-Upgrade machen, weil da braucht ihr, um einigermaßen zeitgemäß unterwegs zu sein, nicht nur die neue Software, sondern auch eine neue Hardware. Aber stellt euch vor, ihr habt VMs mit Windows Server 2012 und ihr wollt die nicht neu machen. Ihr wollt dort einfach nur ein neues Betriebssystem draufbringen. Dann ist das eine interessante Option. Ihr werdet aber schon feststellen, das In-Place-Upgrade von 2019 auf 2022 läuft ganz problemlos. Von Windows Server 2016 auf 2022 läuft ganz problemlos. Von 2012 R2 auf 2022 läuft, aber 
Allein das Aktualisieren des alten Systems dauert schon mal ewig, weil einfach der ganze Update-Mechanismus dahinter ein anderer ist. Und beim Windows Server 2012 ist das noch mal aufwendiger. Also immer auch kurz überlegen oder kurz mal schauen, ähm, ist das so wirklich effizient. Naja, und wir schauen uns das mal an in einer kleinen Live-Demo. Und naja, ich muss immer ein bisschen auf die Zeit schauen, dass wir da auch einigermaßen durchkommen. Das bedeutet, ich spiele jetzt vielleicht nicht jedes Szenario durch. Ähm, ihr dürft mir glauben, dass das von dem Windows Server 2019 und von dem Windows Server 2016 funktioniert mit dem In-Place Upgrade. Ich möchte aber mal insbesondere auf den Windows Server 2012 Release 2 gehen, weil ich glaube, dass das einfach ein System, was sehr viele einsetzen ist. Ähm, mein persönlicher Eindruck war, Windows Server 2012 war für viele Partner und Kunden so ein bisschen das Windows Vista oder das Windows 8. Das wollte irgendwie nicht alle haben, man hat da noch ein bisschen abgewartet. Auf Windows Server 2012 Release 2 war ein riesen Run da und das war ja auch berechtigt. Hyper-V hatte dort unheimlich viele spannende neue Features. Ähm, es gab im Storage-Bereich unheimlich viele spannende neue Features. Also eine absolut äh, coole Version von Windows Server und deswegen habe ich die jetzt mal herausgezogen, um exemplarisch zu zeigen, ein In-Place-Upgrade, das heißt, wir haben hier ein Windows Server 2012 Release 2. Das ist bei mir eine Arbeitsgruppe, dürfte aber in der Domäne sein. Ähm, der hat ähm, ein bisschen was installiert. Wenn ihr einen speziellen Rollenwunsch habt, können wir den auch installieren dort. Ähm, ich habe den zum ähm, ja, Print Server gemacht und ich habe den zum File Server gemacht. Also das ist so ein klassischer File Server. Der sagt mir gerade, er hat einen Pending Restart. Dann machen wir das doch gleich mal. Und zwar in Verbindung mit einem Domain Join, weil ich gehe davon aus, bei den meisten von euch dürfte so ein System in der Domäne sein. Und das habe ich bei mir bloß nicht gemacht, ähm, weil sonst müsste ich den jedes Mal wieder rausschmeißen. Also ich habe für die Live-Demo dann einfach ein bisschen mehr Aufwand. Aber nachdem der jetzt sowieso einen Neustart will, der hat wahrscheinlich im Hintergrund irgendwelche Updates installiert oder sowas, packen wir den auch gleich noch in die Domäne mit rein. Da haben wir den Proof auch noch, also ein 2012 Release 2 System. Bin mir sicher, jeder von euch hat irgendwo, oder viele von euch, jeder, darf ich nicht sagen, aber viele von euch haben irgendwo Kundenszenarien, wo solche Systeme auch noch im Einsatz sind. Und ich hatte erwähnt, die sind nicht mehr Mainstream-Support, also ich würde jetzt mit denen nicht noch zwei Jahre warten, sondern ich würde diese Kunden jetzt adressieren und würde sagen, Mensch, wir sollten aber mit der Migration anfangen, weil im letzten Termin hatte ich noch etwas dazu gesagt, im Bereich der Volumenlizenzen, gab es schon eine Preisanpassung bei Windows Server 2022. Aber die OEM-Lizenzen, die ja im Windows Server Umfeld alle Funktionalitäten bieten, die sind preislich ähm, noch auf dem alten Niveau und zwar bis Ende Januar 2022. Also da lohnt es sich jetzt gleich doppelt zu migrieren, da lohnt es sich doppelt umzustellen. Gut, mein Server startet neu, Screen ist wieder da, 2012 Release 2, so hat er damals ausgesehen und jetzt melden wir uns doch gleich an der Domain an. Ich nehme einen Administrator, at mhdemolab.de, so heißt das bei mir immer. So, also Rollen habe ich was installiert, habe ich gesagt, ich kann mir hier vielleicht mal noch so einen Ordner auf den Desktop legen, dass wir sehen, es bleibt auch das Profil, ich mache dort mal einen Demo 01 Ordner und jetzt ist es so, beim In-Place Upgrade starte ich immer die vorherige Windows-Version, die ich gerade in Betrieb habe, also bei mir der Windows Server 2012 Release 2 und ich starte dort das Setup der neueren Windows-Version. Und ich habe hier gemountet das Installationsmedium von Windows Server 2022. Das starte ich hier mal und der wird sich dann auch irgendwo mal als Windows Server 2022 melden. Das Wichtige ist, das Windows muss laufen. Also ich dürfte nicht von dieser Windows Server 2022 ISO oder von der DVD direkt booten, 
Und ich muss das alte Windows starten, starte dort das Setup, wenn ich ein In-Place-Upgrade durchführen möchte. Jetzt wähle ich hier Change How Setup, Downloads, Drivers und so weiter und ich sage nicht jetzt. Das lasst ihr bitte auf Download, Updates, Drivers und Optional Features. Das dauert dann zwar ein bisschen länger, aber es hat den riesen Vorteil, dass ihr euch in das Setup gleich so die alleraktuellsten ähm, ja, Updates mit einspielt. Ich will das einfach zeitlich mir hier sparen, damit wir im Rahmen dieses Webcasts noch das Ergebnis sehen. Der hat jetzt umgestellt auf Windows Server 2022. So, dann gehe ich auf Weiter. Der prüft jetzt meinen PC. Das ist immer ganz lustig. Das ist ja gar kein PC, sondern das ist ein Server. Aber das ist natürlich eins zu eins der gleiche Migrationsalgorithmus und Mechanismus, den wir auch am Windows Client haben. Jetzt sagt er mir, ich brauche einen Product Key. Der prüft, kennt ihr bei der Installation natürlich, ob ihr einen Produktschlüssel habt. Ich erkläre ja immer, dass das nichts mit der korrekten Lizenzierung zu tun hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Produktschlüssel verwenden würde, der nicht akzeptiert wird, kann es trotzdem sein, dass ich richtig lizenziert bin. Umgekehrt kann sein, ich gebe hier einen Key ein, wo alles funktioniert und ich bin aber falsch lizenziert. Also immer die Lizenzierung dann nochmal manuell prüfen. Und was ich hier nehme, ich nehme hier einfach den äh, KMS-Schlüssel von Windows Server 2022. Ich könnte auch den äh, AVMA-Key nehmen. Ähm, das hat einfach den Hintergrund, das Video wird ja hinterher veröffentlicht. Das heißt, ähm, auch wenn ich jetzt schnell auf Weiter klicken würde, könnte man natürlich in dem Video anhalten und diesen Key abschreiben. Und solche Schlüssel wie KMS-Key oder auch äh, AVMA-Key, die sind ja bei Microsoft auf der Webseite publiziert, weil die kann ich ja nur verwenden, wenn ich den entsprechenden Service dazu habe. Das heißt, der Key wird akzeptiert werden. Ähm, der sagt aber an der Stelle noch nicht, lieber Manfred, du hast eine gültige Lizenz. Und er sagt nur, du kannst installieren. Und er würde jetzt dann prüfen, ob ich einen KMS-Server im Netzwerk habe oder wenn ich entsprechend den AVMA-Key nehme, würde er gucken, ob ich einen Host habe, der Automatic Virtual Machine Activation unterstützt. So, jetzt gehe ich mal auf Next. So, was wichtig ist, wir können nur gleiche Edition und gleiche Installationsvariante auf Gleiches migrieren. Das bedeutet, es geht nur 32 auf 32 Bit und 64 auf 64 Bit. Das Thema 32 Bit ist aber nur theoretisch, weil es gibt schon länger keine 32 Bit Version mehr beim Windows Server, aber das nur zur Info, das könnten wir nicht wechseln. Und wir könnten im Rahmen der Migration bei einem Inplace Upgrade auch nicht wechseln von Server mit grafischer Oberfläche auf Server Core. Ich habe einen grafischen Server im Hintergrund und deswegen wähle ich hier auch aus, ich möchte Windows Server 2022 Standard mit Desktop Experience migrieren. Und was dann auch noch ein Thema ist, ist die Sprache. Das führt im Rahmen der Migration häufig zu Problemen. Ähm, ich habe es bei mir grundsätzlich so, dass ich all meine Server-Systeme auf Englisch installiere. Ähm, deswegen kann ich ja trotzdem in der GUI auf Deutsch umschalten und ich kann ja trotzdem mein Tastaturlayout auf Deutsch umschalten. Also ich habe sogar so, ich lasse auch die GUI immer in Englisch. Ich habe nur das Tastaturlayout entsprechend auf ähm, Deutsch umgestellt und natürlich so ähm, ja, Gebietsschema und solche Dinge. Ähm, das heißt, ich muss da immer gar nicht lange überlegen. Wenn ihr jetzt beim Kunden seid und feststellt, oh, der Server ist englischsprachig und ihr habt ein deutschsprachiges Medium, dann könnte es an der Stelle erstmal zu Problemen kommen bei einem In-Place-Upgrade. Ähm, was aber ganz wichtig ist, ihr könntet dann ja ein anderes Medium nehmen. Also wenn ihr in der Firma ein Medium habt, wenn jetzt also das Thema ist, Ihr habt bei Ingram Windows Server 2022 bestellt, vielleicht als System Builder, also als Channel OEM Version in Deutsch. Und jetzt kommt ihr zum Kunden und er hat aber einen englischsprachigen Server und ihr habt aber bei euch in der Firma ein äh, englisches Medium, dann dürft ihr das einfach verwenden. Das ist kein Problem, das ist kein Thema. Weil ihr habt ja für den Kunden ein gültiges Medium und ihr habt damit sowieso die Multilanguage-Fähigkeit. Also ihr könntet dahinter ja jedes äh, Sprachpack nachinstallieren. Aber wie gesagt, im Rahmen des In-Place-Upgrades hätte er dort immer gerne das Identische. So, jetzt gehe ich auf Weiter. So, ich muss natürlich die Lizenzbedingungen, äh, die Lizenzbedingungen annehmen. Ähm, und dann kommt eigentlich der wichtige Punkt, weil... Ihr werdet hier immer auf Weiter klicken können. 
an dieser Option Choose what to keep. Ja, also wenn ihr nicht lest und einfach auf Next klickt. Und das hatte ich kürzlich äh, mal, da hatte ich so einen kleinen Workshop gemacht und ein Teil der Teilnehmer ähm, sagte dann irgendwie, ja, da ist jetzt nicht das Erwartete rausgekommen. Es lag genau daran, die haben hier nicht gelesen. Und irgendwas war da passiert, dass der einfach hier umgeschaltet hatte auf Nothing. Ja, es könnte zum Beispiel passieren, wenn ich dort eine nicht kompatible Applikation drauf habe, wenn ich dort irgendwie einen noch älteren Windows Server habe, wenn also irgendetwas mein Inplace Upgrade verhindert. Ja, dann kann ich trotzdem auf Next klicken, weil der macht mir dann eine neue Installation. Also das ist die gefährliche Stelle. Da muss ich, da kann aber nichts schief laufen, wenn ich lese. Ich muss nur lesen, auf was hat er umgeschaltet oder was zeigt er an. Ja, und bei mir steht hier Keep Files. Das ist noch keine Kunst, weil um Dateien zu behalten, muss ich einfach dafür sorgen, dass ich nicht formatiere. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt Settings and Apps. Settings und Anwendungen, Einstellungen, Applikationen, das geht nur, wenn mein Windows nicht ja, überschrieben wird, sondern wenn es wirklich auf die neuere Version hoch migriert wird. Keep Files, Settings und Apps. Da genau hinschauen. Okay, da gehen wir auf Next. Da sagt er mir hier wieder, please wait. Prüft noch mal ein bisschen. Das ist bei mir jetzt eine virtuelle Maschine. Es kann in Hardware ein ganzes Stückchen länger dauern, weil da habt ihr einen Treiber für einen RAID Controller, da habt ihr einen Treiber für die Netzwerkkarte und so weiter. Prüft er natürlich hier bitte unbedingt auch nochmal schauen, so der kleine Kontrollblick. Hat er denn hier wirklich das Häkchen drin bei Keep Files, Settings and Apps? Ja, dass das wirklich sichergestellt ist. Ähm, ich könnte hier nochmal ändern, was behalten werden soll. Wollen wir aber nicht, ja, weil wir wollen ja nicht weniger. Wir wollen das. Ähm, aber es könnte theoretisch sein, dass da kein Häkchen rankommt, dass er irgendwo nochmal einen Fehler erkannt hat. So, und wenn das dran ist, dann mache ich Install und dann geht es los. Ja. Your PC steht hier wieder, ist natürlich der Server. Your Server will restart several times. This is my take. Weil ähm, ich habe das auf dem System natürlich schon öfter gemacht. Das dauert so 30 bis 40 Minuten. Ich habe einen Checkpoint. Also wir können in die Zukunft springen unter Hyper-V. Aber wir lassen den jetzt einfach mal laufen und schauen da später nochmal rein. Also wir brauchen hier bei den Prozent nicht zuschauen. Ich verspreche euch auch, dass ich nebenher nichts mache. Aber wir beschäftigen uns einfach mal so ein bisschen mit den weiteren Themen, die wir auf der Agenda haben, denn die können wir wunderbar in der Zwischenzeit machen. Migration von Hyper-V Hosts auf ähm, ja, Windows Server 2022. Einen Hyper-V Host kann ich wunderbar umstellen ähm, über ein Inplace Upgrade. Ich fahre alle meine virtuellen Maschinen runter auf dem Hyper-V Host, mache das dann genauso mit dem Setup, wie ich es gerade gezeigt habe. Was aber wichtig ist zu verstehen, ich habe in der Zeit eine Downtime. Ja, in der Zeit sind meine VMs nicht verfügbar. Ich habe also vielleicht Freitagabend, fahre die VMs runter, dann starte ich das Windows Server 2022 Setup, warte bis das durch ist. Dann starte ich meine VMs einfach wieder. Damit ich ruhig schlafen kann, wenn es ein bisschen länger dauert, sollte ich vorher eine Sicherung machen. Das wäre immer die Empfehlung. Weil das, was ich euch zeige, ich hoffe jetzt, dass ich in dieser Stunde äh, keine typischen demo problem habe, aber in der Praxis habt ihr natürlich, je länger das System läuft, je mehr dort individuell konfiguriert ist, ein immer größeres Risiko, dass vielleicht irgendwo mal irgendetwas klemmt. Ja, und für den Fall einfach vorher ein sauberes Backup machen, dann könnt ihr umstellen. Das ist jetzt natürlich wieder der Komfort bei der virtuellen Maschine. Das möchte ich euch mal zeigen. Ich habe hier bei mir für diese Maschine, nicht weil ich denke, dass was schief geht, sondern weil ich das einfach öfter mal zeige mit dem Inplace Upgrade. Ich habe von dieser virtuellen Maschine hier einen sogenannten Checkpoint erstellt. Das ist zwar kein vollwertiges Backup, das erlaubt es mir, aber dass ich hier unten auf diese Vorgängerversionen einfach wieder zurückspringe, um die im Fehlerfall... <lacht> um die dann wieder ja, so nutzen zu können, wie sie ursprünglich war, 2012 A2, bei euch, um im Fehlerfall dann entsprechend reagieren zu können. Ist eine praktische Sache, würde ich euch mindestens empfehlen oder sogar ein vollständiges Backup. Also In-Place Upgrade wäre eine Option, das gucken wir uns jetzt nicht an, weil das machen wir mit dem System ja schon. Das könntet ihr also wunderbar machen bei einem File-Server, bei einem Hyper-V-Host. 
Für einen Domain-Controller ist es supported, da würde ich es aber nicht machen, da zeige ich es euch dann. Jetzt hätten wir bei einem Hyper-V-Host aber noch eine ganz andere Möglichkeit. Wir müssen ja nur virtuelle Maschinen umziehen. Ja? Und dazu gehen wir einfach mal wieder auf unseren ähm, ja, Demo-Server hier. Und ich habe uns einen Hyper-V-Host vorbereitet mit, ach nehmen wir auch den hier, Windows Server 2012 Release 2. Müsste einer sein, wo es eine virtuelle Maschine gibt. Ich verbinde mich hier mal und melde mich dort an. Und jetzt könnten wir an dem Thema sein, dass wir sagen, ah nee, wir wollen die Hardware nicht behalten. Wir wollen da kein In-Place-Upgrade machen. Wir machen den Hyper-V-Host, denjenigen, der die virtuellen Maschinen betreibt, den machen wir neu. Aber wir wollen die VMs rüberziehen. Dann könnte ich hierher gehen und könnte sagen, für diese virtuelle Maschine, ich exportiere die einfach mal. Export ist die einfachste Möglichkeit, eine virtuelle Maschine auf ein anderes System zu übertragen, weil dort viele Dinge, ich sag mal, neutralisiert werden, sodass die virtuelle Maschine auch auf einem anderen Host lauffähig ist. Jetzt schauen wir mal ganz kurz rein, die Rahmenbedingungen der virtuellen Maschine. Wir sehen hier, das ist eine Generation 2 VM. Das ist also die neueste Generation der virtuellen Maschine, obwohl es ein Hyper-V-Host 2012 Release 2 ist. So, und die ist Konfigurationsversion 5.0. Konfigurationsversion 5.0 bedeutet, dass sie von dem Windows Server 2012 Release 2 Host bestimmte Fähigkeiten nutzen kann. Und jetzt brauche ich natürlich einen Zielhost, der mit dieser Konfigurationsversion 5 umgehen kann. Schauen wir uns jetzt gleich mal an, was passiert. Ich exportiere die mal als erstes. Es geht ganz einfach. Ich gehe hier auf Export, wähle einen Ordner aus. Ich nenne den mal Export 04. Und dann exportiere ich dorthin. Zack, die Maschine Oh, das ging mir jetzt ein bisschen schnell. Wir schauen mal rein, ob was drin ist in diesem Export 4 Ordner. Ja, ist drin. Sieht gut aus. Ja, Virtual Hard Disks, Virtual Machines, Virtual Hard Disk ist drin. Passt. So, also Export ist durch. Das war irgendwie so schnell, dass ich hier gar nicht den prozentualen Fortschritt gesehen habe. Jetzt gehe ich mal an meinen neuen Hyper-V Host dran. Den starte ich mir und den habe ich jetzt auch schon unter ähm, Windows Server 2022 laufen und zwar als VM in einer Nested Virtualization Konfiguration. Das heißt, in dieser VM ist wiederum Hyper-V aktiv. D114 HV01 ist, ich zeige es euch ganz kurz, ein Windows Server 2022 ist bei mir eine Data Center Edition, aber das ging genauso äh, mit Standard, kein Problem. Da jetzt bloß wichtig, wenn mein Hyper-V Host eine Data Center Edition ist, dann darf ich dort jede VM hin umziehen über Export, Import oder andere Mechanismen, die nicht neuer ist als die Version, also nicht neuer als Windows Server 2022. Und es darf jede Edition sein. Wenn mein Zielhost ein Windows Server 2022 Standard ist, dann darf ich dort nur Standard VMs hin umziehen. Und ich muss natürlich immer schauen, ob ich ausreichend viele virtuelle Windows Server Nutzungsrechte habe. Also da gut aufpassen, dass wir da nichts falsch machen an der Stelle. Da bin ich natürlich mit Data Center immer auf der äh, richtigen Seite an der Stelle. Jetzt ähm, wollen wir dort die virtuelle Maschine importieren. Naja, das machen wir. Da gehe ich einfach mal auf mein D114 HV 2012R2. Dort haben wir den Export 04 Ordner erstellt. Den kopiere ich mir hier und den füge ich ein in meinem Ordner V. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, ob der Export heißen soll oder vielleicht nenne ich den auch VMs 02 oder sowas in der Richtung, weil wir werden gleich sehen, beim Import gibt es unterschiedliche Optionen. Ich mache einen Import der virtuellen Maschine, habe dort einen kleinen Assistenten und ich gehe dort jetzt auf mein Laufwerk V in den Ordner VMs 02, wähle diese 2012 A2 NVM01 aus. 
und ähm, sehe, ah, da ist die virtuelle Maschine drin. Dann gibt es jetzt drei Importtypen und der schnellste ist einfach, dass ich sage, ich registriere die virtuelle Maschine in Place. Dann wird die aber dort ausgeführt, wo sie gerade liegt. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn ihr in der Praxis nicht über ähm, ja, das Netzwerk irgendwie diese Daten hin und her kopiert, sondern wenn ihr es zum Beispiel über eine USB-Platte macht. Ihr habt die virtuelle Maschine auf eine USB-Festplatte exportiert und jetzt wählt ihr die erste Option, dann läuft die nach dem Importieren technisch gesehen von der USB-Platte. Ja, dann wird die dort ausgeführt. Ähm, dann müsste ich alternativ sagen, Restore Virtual Machine, weil bei Restore Virtual Machine wird die virtuelle Maschine auch an eine neue Speicherlokation, an einen neuen Speicherort kopiert. Ähm, ich bin immer ein großer Fan davon, die zuerst an das richtige Ziel zu kopieren. Ich hätte die jetzt also auch nochmal kopieren können. Ich habe meinen Ordner einfach in VMs02 umbenannt. So, jetzt gehe ich auf Weiter. Das heißt, die kann von dort aus direkt laufen. Die auf Weiter und Finish. So, jetzt habe ich eine virtuelle Maschine, die ist aus und jetzt stellen wir was fest, da hat sich was in der Konfigurationsversion geändert. So, die ist nämlich Konfigurationsversion 8, die ist aber weiterhin Generation 2. Warum? Der Windows Server 2022 hat die älteste unterstützte Konfigurationsversion 8. Das würde bedeuten, eine virtuelle Maschine von Windows Server 2012 Release 2 zum Beispiel, könnte ich dort nicht ausführen. Aber beim Import sagt er einfach, ah, ich hebe die virtuelle Maschine hoch auf die älteste Konfigurationsversion, die ich noch supporte. Das sind drei Versionen dazwischen, das ist richtig, aber das ist die einzige Chance, sie ausführbar zu machen. Und so eine Konfigurationsversion fügt neue Optionen bei den Settings hinzu. Das heißt, in einer neueren Konfigurationsversion habe ich typischerweise hier unter den Settings andere Möglichkeiten, erweiterte Möglichkeiten, überarbeitete Möglichkeiten. Jetzt ist es aber so, 8.0 ist nicht die neueste Konfigurationsversion, sondern ich könnte hier hergehen über einen Rechtsklick und könnte sagen, nochmal manuell Upgrade Configuration Version. Wenn ich das mache, dann sagt er mir hier, äh, ja, bist du sicher? Das könnte Probleme mit irgendwelchen Checkpoints geben. Jetzt sage ich, ja, ich möchte es aktualisieren. Und dann sehen wir, der ist auf einer Version 10 jetzt hochgegangen. Ich kann nicht mehr zurückgehen. Also ein Downgrade geht nicht zurück. Aber jetzt sehen wir Konfigurationsversion 10. Und wir sehen hier an der Stelle, naja, ähm, die Generation ist bei 2 geblieben. Und er macht das aber nicht automatisch auf die 10 hoch, weil vielleicht will ich das gar nicht. Vielleicht will ich die virtuelle Maschine ja hier mal exportieren und an dem 2019er Host wieder bereitstellen oder sowas in der Richtung. Das heißt, hoch geht immer, runter, da gibt es gewisse Einschränkungen. Das kennt ihr ja bei vielen Dingen. Wenn ihr eine neuere Version habt, könnt ihr meistens das ältere nutzen. Aber wenn ihr etwas unter der neueren Version konfiguriert habt, könnt ihr es nicht immer auf die ältere Version zurückbringen. Und deswegen ist der Mechanismus hier beim Import eben so, dass er sagt, ich versuche den kleinsten gemeinsamen Nenner zu stellen. Und das ist eben die Konfigurationsversion 8. Und die weiteren Schritte, die überlasse ich dann dem ähm, Administrator. Und das ist, wie ich das gerade gezeigt hatte. Also das wäre ein Weg, Export, Import. Ein ganz anderer Weg ist natürlich, dass ich hergehe und sage, lass uns doch mal gucken. Ich lösche die Maschine hier nochmal. Mit Export, Import können wir auch große Grenzen überwinden. Ich lösche die Maschine mal und wir schauen mal, wie wäre denn das jetzt vielleicht mit einem Hyper-V Replica? Könnte sowas auch gehen? Ich habe hier 2012 Release 2. Und bei dem 2012 Release 2 gehe ich mal auf die Hyper-V Settings und ich sage jetzt hier rein, ich hätte den gerne als Replication Server. Das passt. Das habe ich übrigens an meinem Zielhost auch schon gemacht. Und jetzt sagen wir mal, ich hätte gerne eine Replikation dieser Maschine. Enable Replication. Und sagen wir, Replication Server ist der D114-HV01. Kerberos, Compression, passt. Ich möchte die Westplatte mitnehmen. Replikationsintervall, 30 Sekunden. Das war ja neu bei Windows Server 2012 Release 2, dass das geht. 
ähm, Additional Recovery Points mache ich jetzt keine und ich möchte sofort starten. So, jetzt stellen wir das hier mal ein. Enable Replication. Und jetzt sagt er, ah, Hyper-V failed to enable replication. Ähm, und zwar, wenn wir jetzt genau nachlesen würden, dann sagt er uns, da ist der Versionssprung leider zu groß. Ja, und zwar jetzt nicht zwischen den VMs, sondern zwischen den Hyper-V-Hosts. Wenn ich aber auf einen neueren Host gehe, ich habe ja hier auch Hyper-V-Hosts mit zum Beispiel Windows Server 2016 und 2019, nee, Entschuldigung, hier oben habe ich sie, 2016 und 2019, da kann ich wiederum Hyper-V Replica nutzen, da könnte ich auch eine Live Migration nutzen, aber wenn ich 2012 oder 2012 Release 2 habe an einem Hyper-V Host, dann ähm, habe ich ähm, die Möglichkeit ähm, Export, Import, aber eben nicht Hyper-V Replica und nicht ähm, die Live Migration. Da ist einfach zwischen den Hosts der Sprung zu groß. Da haben wir eine Frage, darf man Data Center VMs auf Standard Hyper-V nicht ausführen, wenn ich für die VM die eigene Lizenz habe? Eine VM hat keine Lizenz. Also da wäre jetzt meine Rückfrage, wie geht es, dass die VM eine Lizenz hat? Ähm, Genau, und da ist auch ein Kommentar, man lizenziert nicht die VM, sondern den Host, vollkommen richtig. Also eine Data Center VM kann ich nur haben, wenn ich irgendwo anders einen Data Center Host habe und dieser Data Center Host hat eine Data Center Lizenz. Und daraus entstehen ja die virtuellen Windows Server Nutzungsrechte. Also in meinem konkreten Fall, ich habe hier einen Host, Hyper-V, und dieser Hyper-V-Host ist bei mir Windows Server 2022 Data Center. Das seht ihr hier. Das ist einer meiner Demo-Maschinen. Das ist eine physische Maschine, Windows Server 2022 Data Center. Die hat einen Intel-Prozessor hier, die hat irgendwie 256 GB Memory, NVMe-Storage und so weiter, damit das auch ein bisschen flott ist. Darauf laufen ganz viele virtuelle Maschinen. Ich darf jetzt in dieser VM 2012 Release 2 nutzen, weil ich habe ein Downgrade-Recht, auch bei der OEM-Lizenz. Ich darf 2016 nutzen, 2019. Das ist alles mit drin in diesen Datacenter-Nutzungsrechten. Ich darf äh, nutzen Windows Server 2022. Das sind diese Systeme hier alle. Ist alles drin in den Nutzungsrechten. Das heißt, ich darf die lizenzierte Version und die kleinere nutzen und ich darf die lizenzierte Edition und kleinere nutzen in diesen VMs. So, jetzt suchen wir uns mal eine Data Center Maschine raus. Das da müssten Data Center sein, wenn ich mich drauf konnektiere. Innerhalb der VM schauen wir uns mal kurz an. Diese VM, auf der ich Data Center ausführe, die kann aber keine, ähm, keine Lizenz haben, sondern die hat ein virtuelles Nutzungsrecht. Das heißt, ich kann für diese VM keine Lizenz kaufen, auch unter VMware nicht. Das ist ja eine häufige Frage. Wie mache ich denn das jetzt, wenn ich VMware habe? Naja, mein VMware-Host hat eine bestimmte Anzahl von Kernen und die muss ich lizenzieren. Und daraus entstehen virtuelle Nutzungsrechte auf dem VMware-Host. Die muss ich also lizenzieren für Windows Server, damit die virtuellen Nutzungsrechte ähm, entstehen. So, jetzt habe ich innerhalb dieser VM, ist bei mir eine Evaluation-Version, das denken wir uns jetzt einfach mal weg. Ich habe hier das Operating System Windows Server 2020. 22 Data Center installiert. Also wir streichen mal Evaluation gedanklich, das soll weg und wir haben das hier installiert. No, jetzt geht mein Zoom mit hier nicht mehr, so wie ich es haben will. Also das da haben wir. Schauen wir mal, jetzt geht es. Das Evaluation, wie gesagt, streichen wir gedanklich. So, diese VM mit Data Center darf ich auf jeden anderen Host mit Data Center verschieben. Aber nicht auf einen Hyper-V-Host mit Standard. Denn der Hyper-V-Host, der mit Windows Server 2022 Standard korrekt lizenziert ist, der hat zwei virtuelle Windows Server Nutzungsrechte für Windows Server 2022 Standard oder älter, aber eben nicht für Data Center. Deswegen ist ja meine Empfehlung, ich würde in VMs auch auf einem Data Center Host immer Windows Server 2022 Standard installieren. Ich würde es also so machen, wie ich es bei dieser Maschine gemacht habe. Das müsste eine Standardmaschine sein, auch Windows Server 2022, weil ich diese Maschine auf jeden anderen Hyper-V-Host, der Windows Server 2022 hat, verschieben darf. 
nee, Entschuldigung, da habe ich auch Data Center installiert. Also schlechtes Beispiel. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich würde Standard in den VMs installieren, weil überlegt euch mal, was, was in Anführungszeichen verliert ihr denn durch die Standard Edition? Eigentlich fast nichts. Ähm, eine Standard Lizenz hat keine Unlimited Virtual Usage Rights. Braucht ihr aber auch nicht, ja, weil ihr seid ja in der VM, wenn ihr so wie ich Nested Virtualization nutzt, greifen aber die Nutzungsrechte vom Host durch, weil die VM kann keine Lizenz haben. Also habe ich wieder unlimitiert viele virtuelle Nutzungsrechte. Also ähm, Standard in der VM, dieses Unlimited Virtual Usage Rights fällt schon mal als Argument weg. Ähm, dann Software Defined Networking brauche ich typischerweise in der VM auch nicht. Und Storage Spaces Direct nutze ich häufig in VMs, um es zu zeigen. In der Praxis ist das aber etwas, was ich auf dem physischen Server mache. Also von daher, Empfehlung ist, in VMs auch auf einem Data Center Host immer wieder noch Server Standard zu installieren. Hat noch einen weiteren Grund, wenn ich merken sollte, dass ich doch eins dieser Features brauche, die ich erwähnt habe, dann kann ich Standard auf Data Center umstellen ohne Neuinstallation. Umgekehrt geht es nicht. Um von einem Data Center auf einen Standard zu kommen, müsste ich neu installieren. Gut, Hyper-V Hosts habe ich gezeigt, haben wir hoffentlich äh, geklärt. Sonst ähm, fragt gerne einfach nochmal. Das ist also herzlich willkommen und durch solche Fragen ähm, kann man dann natürlich auch immer vielleicht vorhandene Missverständnisse ausräumen. Migration von File-Servern auf Windows Server 2022 geht super über InPlace Upgrade. Was wir uns jetzt dann am Schluss nochmal anschauen, was jetzt gerade läuft auf einer meiner Maschinen. Es gibt allerdings auch einen Ingram-Webcast, den wir aufgezeichnet haben vom 27. April. Also ist schon ein paar Monate her, aber es funktioniert immer noch genauso. Findet ihr auf youtube.com slash Manfred Helber, wenn ihr dort nach Windows Server 2022 Neuerungen im Storage-Bereich sucht. Da habe ich eine Live-Demo drin. Die schaffen wir jetzt heute zeitlich leider nicht. Das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Ganz kurz erklärt. Der Storage Migration Service unterstützt uns bei einem Side-by-Side-Deployment, Inhalte eines File-Servers auf eine neue Maschine umzuziehen. Wie macht er das? Es gibt einen Server, der muss mindestens Windows Server 2019 sein. Das dürfte aber auch ein Windows Server 2022 sein. Der führt diesen Storage Migration Service aus, sammelt von irgendwelchen anderen Storage-Quellen Daten ein und überträgt die auf ein neues System, also zum Beispiel auf einen Windows Server nach Azure, wo immer wir die auch haben möchten. Das Ganze macht er unter Beibehaltung der Sicherheitseinstellungen, er übernimmt auch die Freigaben, er übernimmt auf dieses neue System, wenn wir möchten, sogar die IP-Adresse und den Namen des alten Servers. Also absolut unkompliziert. Gut. Wer es nochmal im Detail sehen möchte, Step by Step, so wie bei Hyper-V hier gerade, einfach auf äh, youtube.com slash Manfred Helber die Aufzeichnung anschauen vom 27. April, da war das glaube ich, genau. Domain Controller ist etwas, das habe ich jetzt noch äh, nicht irgendwo live gezeigt, Migration einer Domäne auf Windows Server 2022 ist aber auch unkompliziert. Microsoft würde das Inplace Upgrade unterstützen. Das geht also. Wir könnten also in place migrieren auf Windows Server 2022, einen DC. Das würde ich jetzt aber nicht machen. Ich würde das immer so machen, dass ich ein Side-by-Side-Deployment mache. Ich habe hier eine Domäne. Ähm, hier gibt es einen DC01. Das ist ein Domain-Controller. Ich habe hier schon vorbereitet einen DC02. Das ist aber noch kein Domain-Controller. Was ich hier schon vorbereitet habe, ich habe dort schon die Active Directory Domain Services installiert, weil das ist jetzt ja schon seit mehreren Windows Server Generationen so, dass die Installation der Dienste und die Konfiguration unabhängig voneinander sind. Ich möchte jetzt diesen Server, also was habe ich auf dem Server schon gemacht, es ist Windows Server 2022 installiert. Ich habe die Standard Version installiert auf dieser VM. Und ich habe die schon in die Domäne aufgenommen, mhdmolab.de heißt die in diesem Fall auch. Ich habe den aber noch nicht zum Domain-Controller konfiguriert. Also der heißt zwar DC02, aber der ist noch kein Domain-Controller. Es gibt ja schon lange, lange nicht mehr dieses PDC und BDC, sondern wir haben Domain-Controller, die gleichberechtigt sind, wobei unser erster Domain-Controller typischerweise die Betriebsmasterrollen hat und diese zusammenstellt. 
ähm, oder zur äh, Verfügung stellt. Ähm, wenn wir jetzt hier auf diesen äh, ähm, Assistenten zum Konfigurieren des Domain Controllers gehen, dann prüft er ein bisschen die Umgebung. So, und zwar könnte ich jetzt hier Add a Domain Controller to an Existing Domain machen. Das wäre der richtige Weg. Ich erkläre euch auch gleich warum. Ich möchte jetzt aber mal ganz kurz bewusst einen neuen Forest aufmachen, um euch hier etwas zu zeigen. Ich nenne ihn einfach mal test.de. So, und jetzt seht ihr hier etwas Wichtiges, nämlich die sogenannten Funktionslevel. Die sind für mich relevant für die Migration von Domänen und das Hinzufügen von Domain-Controllern zu vorhandenen Domänen. Windows Server 2016 ist der neueste Funktionslevel, den es gibt. Bedeutet für mich gleichzeitig, seit Windows Server 2016 gab es keine großen ähm, Änderungen im Bereich Active Directory mehr. Es war also auf jeden Fall nichts, was einen neuen Funktionslevel erfordert hätte. Wir haben aber auch noch den 2008er. Das bedeutet für mich, 2008 ist ja nicht mehr supported, also vergesst es bitte gleich wieder. Aber wenn ihr eine Active Directory Domäne mit Windows Server 2008 hättet, wo ihr diesen Funktionslevel habt, oder ich erkläre es so, dass es gleich richtig wird, dass ihr nichts vergessen müsst. Nehmen wir an, ihr habt einen Windows Server 2012 basierende Domäne. Und ihr habt aber dort entschieden, den Funktionslevel auf 2008 zu stellen dann wäre das Stand heute noch supported, könntet ihr machen. Dann könnt ihr in diese Umgebung einen 2022er Domain Controller hinzufügen. Denn dieser Funktionslevel entscheidet einfach, was ist die maximale Spanne an Domain Controller Versionen, die noch supported wird. Sobald alle auf einem neueren Stand sind, sollte ich auch den Funktionslevel hochheben. Das passiert aber nicht automatisch. Das müsst ihr machen. Das müsst ihr umstellen. So, das bedeutet, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, ich möchte natürlich einen Domain Controller zu einer existierenden Domäne hinzufügen. Die Domäne heißt mhdemolab.de und da soll dieser Domain Controller ein zusätzlicher Domain Controller werden, soll kein Read-Only Domain Controller werden, sondern ein vollwertiger zusätzlicher Domain Controller. Und damit habe ich jetzt noch nicht die Domäne vollständig migriert, wenn ich das abgeschlossen habe. Aber ich habe einen zusätzlichen Domain Controller. So, und jetzt hat er hier irgendwie ein Problem. Er erreicht den anderen Domain Controller nicht. Da schauen wir uns dann gleich mal. Das war anscheinend ein temporäres Problem. Ja. Also, Ziel bei der Domain Migration ist, wir fügen erst einen neuen Domain Controller hinzu. Und wenn wir den hinzugefügt haben, dann können wir den alten herunterstufen. Und bevor wir das machen, ich gehe hier mal ganz kurz auf den DC01 drauf. Und wisst ihr, was da das Problem ist? Vielleicht, nee, das mit dem Netzwerk stimmt ja. Ähm, ich gehe mal auf den DC01 drauf. Was ihr dort natürlich machen müsst, ihr müsst dann, bevor ihr den herabstuft, die Betriebsmasterrollen übertragen. Das könnt ihr zum Beispiel im Active Directory Benutzer und Computer machen. Ah, der hatte irgendein Problem hier. Also gehe ich mal auf Active Directory Users and Computers und dort gibt es die Möglichkeit, Betriebsmasterrollen zu übertragen. Die gibt es auch nochmal im Active Directory Sites and Services. Das wäre ein wichtiger Schritt, dass wir hier sagen, wir schauen uns die sogenannten Operation Master an. Und übertragen die hier. Es gibt den RIT Master, den PDC Emulator, den Infrastructure Master. Es gibt noch den Domain Naming Master. Ähm, und ähm, diese müssten wir übertragen. Wie gesagt, da müssten wir auch noch in das Active Directory Sites and Services rein. Das geht auch über die PowerShell Alternativ. Das geht über die Command Line Alternativ. Und es ist vollkommen richtig, wenn ihr es vergessen solltet, und diesen Server herabstuft, um ihn dann zu entfernen, ähm, dann äh, geht das auch, äh, dass der die automatisch überträgt. Dann sagt er, äh, sorry, da stimmt was nicht. Ähm, du müsstest jetzt bitte erstmal deine Betriebsmaster übertragen. 
Aber meine Aussage ist da immer dazu, ich würde mich nicht auf den Fallback-Mechanismus verlassen, sondern ich mache das immer so, wie es per Design richtig gehört. Das heißt, ich übertrage die Betriebsmaster erst, ich mache das erst alles. Wenn ich dann herunterstufe ähm, und merke, ich habe einen vergessen oder so, dann bin ich in dem Fallback-Mechanismus drin, wo er mich unterstützt, wo er sagt, oh, uh, da könnten wir aber noch was äh, besser machen an der Stelle. Ähm, naja, und ich würde mich da aber nicht von vornherein drauf verlassen. Was ihr bitte nicht machen dürft, einen Domain-Controller einfach so aus der Domäne herausreißen. Ihr dürftet also nicht hergehen und sagen, diesen Domain-Controller schalte ich einfach ab, den entferne ich aus der Domäne, wie auch immer, sondern immer sauber herunterstufen, immer sauber rausnehmen und ähm, dann habt ihr eine Migration Side by Side. Die dürfen natürlich auch eine gewisse und auch längere Zeit nebeneinander herlaufen. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz, was unser 2012 Release 2 System macht, was wir in Place migriert haben. Hier ist unser Windows Server 2012 Release 2. Ich melde mich dort mal an. Das war die erste Live-Demo-Aktion, die wir zusammen ausgeführt haben. Wir sehen, diesen Demo 01 Ordner gibt es. Und wir sehen, dieses System heißt D114 WS 2012R2 und es ist ein Windows Server 2012R2 Standard. Und wenn ich hier oben reinschauen würde, dann sehe ich, dass der File Server ist und die Print and Document Services drin hat. Die hatte ich dort installiert. Also genau so, wie ich es erwarte, wie ich es mir wünsche. Je mehr Third-Party-Dinge ihr da drauf habt, umso ähm, ja, äh, größer ist natürlich das Risiko, dass bei diesem In-Place-Upgrade etwas nicht trifft. Ähm, Genau, und jetzt haben wir hier noch einen Kommentar. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, fragt und sagt er nichts, wenn ich den Master runterstufe, er schiebt die Rollen einfach weg ohne Hinweis. Ähm, das ist richtig, ich bekomme nicht diese große Meldung oder stimmt was nicht, sondern ich bekomme am Schluss die Zusammenfassung, wo drin steht, er überträgt auch die Betriebsmasterrollen noch. Ähm, wie gesagt, ich würde mich nicht auf diesen Fallback-Mechanismus verlassen, sondern ich würde das vorab vorbereiten, aber wenn wir es vergessen sollten, dann äh, hat der Assistent dort auch noch ein Fallback mit drin. Gut, weitere Migrationsszenarien. Es sagte vorhin schon jemand, das Thema Storage Spaces Direct könnte interessant sein. Und bei Storage Spaces Direct müssen wir natürlich darauf achten, dass es ja etwas Neues gibt, nämlich das Azure Stack HCI Betriebssystem. Das heißt, ich habe entweder Windows Server oder Azure Stack HCI. Bei beiden kann ich ein Storage Spaces Direct Cluster aufbauen. Ähm, was aber wichtig ist, diese beiden sind nicht eins zu eins kompatibel untereinander. Wir haben es ja vorhin gesehen bei Windows Server 2012 Release 2 auf 2022 konnte ich jetzt nicht, ich habe gezeigt, ein Hyper-V Replica direkt machen, würde sich aber auch auf eine Live Migration beziehen. Ich kann also nicht zwischen Azure Stack HCI und Windows Server eine Live Migration hin und her machen. Ich kann aber natürlich einen Import und Export zwischen diesen Systemen machen. Das funktioniert. Also da bitte nicht verunsichern lassen. Es geht nicht auf dem komfortabelsten Weg. Das wäre die Live Migration. Aber es geht über genau den Weg, den ich vorhin gezeigt habe. Export und Import, beziehungsweise was hier gezeigt wird, da steht in der Darstellung ein Robocopy oben drüber. Das wäre dann der Weg, wie wir das Ganze automatisieren können an dieser Stelle. Wenn es darum geht, wie kann ich denn ein Cluster an sich migrieren, dann würde das so den zeitlichen Rahmen ein bisschen sprengen, aber das ist pro Knoten auch ein In-Place-Upgrade. Es gibt die sogenannten Cluster Rolling Upgrades. Und da könnten wir auf einem Windows Server 2019 Storage Spaces Direct Cluster die Knoten der Reihe nach auf Windows Server 2022 umstellen und hätten dann einen In-Place aktualisierten 2022 Cluster. Man muss da ein bisschen mehr beachten, als ich in diesen verbleibenden 60 Sekunden äh, erklären kann, aber ähm, es es gibt eine sehr schöne Dokumentation dazu. Es funktioniert sehr gut. Ich habe das schon mehrfach in der Praxis erfolgreich jetzt durchgeführt auf die aktuelle 2022er Version. Gut, wenn ihr weitere Informationen sucht, der Sebastian Weiß hat auch gerade ein bisschen was in den ähm, Chat geschrieben. 
an Informationen, zum Beispiel die Windows Server 2022 Landing Page, das ist diese hier, die habe ich jetzt nochmal mit euch geteilt, mit den Editionen, mit Feature Unterschieden, mit entsprechenden SKUs, das ist immer super praktisch, da habe ich gleich die Bestellnummer dabei, kann das Produkt gleich ordern. Also das war der Link vom Sebastian. Dann gibt es noch ein Ingram Micro Microsoft Portal und da hat der Sebastian auch noch verwiesen auf weitere Veranstaltungen und eine solche haben wir morgen. Das ist zwar ein ganz anderes Thema, aber morgen wird es ähnlich viele oder vielleicht sogar noch mehr Live-Demos geben ab als heute. Morgen geht es nämlich um das Thema Autopilot. Und wem das jetzt zu lange ist, ähm, das Ganze abzutippen, auch das schreibe ich mal ganz kurz in den Chat. Also falls ihr euch noch nicht angemeldet habt, macht das doch einfach gerne noch kostenfrei. Autopilot-Session morgen. Es ist eine... Deep Dive Live Demo Session, das heißt wie heute auch ganz wenig Slides, nur ganz kurz erklärt, was ist es und dann geht es in den Autopilot rein, euch einfach mal zeigen, was sind dort alles für Schritte notwendig, wo muss ich ein bisschen drauf achten, ähm, wo sind so ein bisschen die Kniffe. Da freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid, auch um 10 Uhr, Link habe ich in den Chat gepostet und wenn ihr von heute und vom letzten Termin den Auf, die Aufzeichnung sucht, Gerne youtube.com slash Manfred Helber und natürlich die Ingram Microsoft, äh, die Ingram Micro Microsoft Portalseite. Da habt ihr das dann auch nochmal verlinkt und könnt dort nochmal drauf zugreifen. Und wenn ihr sagt, ich habe da aber noch Fragen, die drüber hinausgehen, dann dürft ihr die gerne jetzt in den Chat schreiben. Und wenn es um das ganze Thema Lizenzen, Verfügbarkeit, Pricing und ähnliches geht, meldet euch doch gerne beim Sebastian Weiß. Der ist auch mit dem Call. E-Mail-Adresse habt ihr hier stehen, sebastian.weiß.ingramicro.com. Der unterstützt dann dort gerne und leitet euch auch bei Bedarf an Kolleginnen und Kollegen weiter. Und damit sage ich euch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich konnte eure Fragen ähm, beantworten. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns morgen um 10 Uhr ähm, nochmal zum Thema Autopilot sehen. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.